الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فاذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل معين قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريض فلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لهم والارض مددناها وانقينا فيها رواسيا وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصره وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات محب الحصيد والنخل لها صفات لها تلع النزيل رزقا للعباد واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرسي وثمود وعاد وفرعون واخوان لغور فاصحاب العيكه وقوم تبع كل كذب رسلا فحق بعيد افاعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع اخر بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا زرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون ان اردنا الى الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون تمام قسم کی تعریف میں حمد و ثناء کی بجائے اور بڑائی اسی اللہ وحده لا شریک کے لیے لائق اور ربا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے درود و سلام نادر ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پچاس اور نو ماہ جمعہ کا خطبہ ہے جو آپ سن رہے ہیں پچھلے جمعہ میں اس سے پہلے کے جمعہ میں پچاس اور آٹھ ماہ جو جمعہ کا خطبہ تھا اس میں رجوع حنین کا ذکر کیا گیا مکہ پتا ہونے کے بعد وہ پوری تفصیلات آپ حضرات کو معلوم ہے آئیے آگے کے حالات مدینہ کی زندگی کے ہم سننے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں جو دروس اور نصیحتیں ہیں ہم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں آئیے جو آئیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنے اللہ رب العالم فرماتا ہے والذین اتخذو مسجدا زرارا و کفرا و تفریق بین المؤمنین اور وہ جنہوں نے ایک مسجد بنائی کفر کرنے کے لئے اور ایمان والوں کے درمیان کوٹ ڈالنے کے لئے اور جنگی تیاری کرنے کے لئے اللہ نے فرمایا یقیناً وہ لوگ خسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ بھلائی کے سوا کچھ نہیں اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَشْحَدُ إِنَّهُمْ لَقَادِبُونَ بے شک اللہ دواہی دیتا ہے کہ لوگ جھوٹے ہیں یہ آیتِ قریمہ کا آج کے سیرتِ کے خضبے سے کیا تعلق ہے انشاءاللہ وہ آپ کو خضبے کے دوران میں معلوم ہوگا کہ آیتِ قریمہ کب نازل ہوئی کیوں نازل اور اس کا آج کے خضبے سے کیا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 
مدنی زندگی میں تقریباً کئی جنگیں ہوئی مکہ کی زندگی میں آپ نے کوئی لڑائی نہیں کی جتنی بھی آپ نے جنگی کی مدینہ کی زندگی تو یہاں ایک اور جنگ کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری جنگ جسے غزوہ تبو کہا ہے اس کا سبب کیا ہے کس وجہ سے یہ ہوئی پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر دیا اسلام پوری دنیا میں پھیلنے لگا رومی جو مذہبی طور پر عیسائی تھے روم کے بادشاہ ہرکل نے دیکھا کہ اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا اور اس سے پہلے مسلمانوں کی عیسائیوں سے آپس میں ایک جنگ ہوئی تھی جس میں رومیوں کو شکست ہوئی کب اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین صحابہ کو امیر بنا کر بھیجا جس میں تینوں صحابہ شہید ہو گئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تین ہزار کا لشکر تھا دو لاکھ کے لشکر سے جو لڑائی ہوئی تھی بڑی مشکل کے ساتھ آپ نے اس جنگ کو جیتا اور کسی طرح مسلمانوں کو بچا کر لانے میں کامیاب ہو گئے رومیوں کو اس وقت بڑی زبردست شکست ہوئی تھی ہرقل بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو پہلے مسلمانوں نے ہمیں شکست دی ہے ایک دشمنی اور دوسرا یہ کہ اسلام دن بہ دن پھیلتے جا رہا ہے یہاں تک کہ لوگوں نے مکہ کو بھی پتہ کر لیا ہو سکتا ہے کہ اب یہ لوگ بڑھ کر کے ہمارے تک روم تک پہنچیں گے تو اس سے پہلے کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم ہی مدینہ پر حملہ کر دیں اسلام کو ختم کر دیں یہاں تک کہ وہ ہمارے تک پہنچے چنانچہ رومی بادشاہ ہرکل نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور اعلان کر دیا کہ ہمیں مسلمانوں سے مدینہ میں جا کر کے جنگ کرنی ہے سب جنگ کی تیاری کریں رومی جنگ کی تیاری کرنے لگے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا چلا کہ رومی ہمارے اوپر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ کرنے کے لیے تیاری کرنے لگے کافروں کی اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک اور لوگ ہیں جن کو منافق کہتے ہیں مسلمانوں نے جب تیاری کرنی شروع کر دی تو منافقین نے اپنی سازشوں کو شروع کر دیا اور اندر ہی سے منافقین نے جو روم کا بادشاہ تھا ہرکل سے انہوں نے معاہدہ کر دیا کہ آپ لوگ مدینہ میں آ کر کے حملہ کریں ہم آپ کے رہنے کا رکھنے کا انتظام کریں گے ٹھکانہ بنائیں گے اور یہاں سے آپ لوگ مسلمانوں پر حملہ کریں ان دونوں کے درمیان میں آپس میں بات ہو گئی چنانچہ منافقین نے سازشیں کرنا شروع کر دیا پہلی سازش یہ کی کہ یہ لوگ خود جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے کیوں ایک تو یہ کہ ان کے اندر منافقت تھی کفر اندر موجود تھا یہ ایک سبب تھا دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنا عذر بیان کیا کہ اللہ کے رسول ہم جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے اس لیے کہ اب کھجور پک کر کے فصل تیار ہو چکی ہے کھجوروں کے کٹائی کا موسم ہے لہذا ہم کٹائی کرنا چاہتے ہیں جنگ میں شریک ہونا نہیں چاہتے نمبر تین انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تو خود مسلمانوں کے جماعت میں شریک نہ ہوئے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مومنوں کو مسلمانوں کو بھی جنگ کرنے سے ہمت کو پس کرنا شروع کر دیا مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی لا کر کے دڑانے لگے سورہ توبہ کے اندر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا وقال کہتے ہیں مومنوں مسلمانوں کیا تم اس جنگ کو لڑنے کے لیے جا رہے ہو جب کہ شدت کی گرمی ہے اب آپ جانتے ہیں بہت مشہور ہے سعودی کی گرمی مکہ مدینہ کی جو لوگ کئی سالوں سے مکہ مدینہ میں رہتے ہیں سعودی میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے جو لوگ جا کر آئے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ مکہ کی مدینہ کی جو گرمی ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے ہمارا یہاں کرنور کا جو ٹیمپریچر ہے اسی کو دیکھ کر ہم حیران ہو جاتے ہیں وہاں کا کیا حالت ہوگا 
تو وہ شدت کی گرمی میں جنگ کا وقت آ گیا تو منافقی نے مسلمانوں کو کمزور کیا کہ تم ایسی شدت کی گرمی میں جا کر دھوپ میں کیسے لڑو گے وقار اللہ تنفی وہ فی الحرب اللہ نے جواب دیا والنار جہنم شد حرب اے نبی آپ ان سے کہیے کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ شدت کی گرمی ہے دھوپ میں کیسے لڑو گے تو یہ منافقوں سے کہہ دو کہ قل نار جہنم شد حرب جہنم کی گرمی اس کی شدت تو اس دنیا کی دھوپ سے کہیں گیا تھا اس کا تم کیا کرو اور چوتھا انہوں نے سادش یہ کی کہ منافقی نے چونکہ رومیوں سے ان کا اندر سے بات چیز ہو گئی تھی کہ ہم تمہیں پناہ دیں گے یہاں ایک اڈا بنائیں گے جہاں سے تم ٹھہر کر کے مدینہ پر حملہ کرنا تو منافقی نے ایک مسجد بنائی جس کو مسجد زیرار کہا جاتا ہے بڑا مشہور واقعہ ہے جسے بارہ آفتار نے کئی علماء سے سیکھا سنا مسجد زیرار کی تعمیر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ابھی زیرار نام مسجد کا نہیں پڑا مسجد تیار ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے آ کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے ایک مسجد تعمیر کر دی ہے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیوں تعمیر کی ہے تم نے یہاں تو مسجد نبوی موجود ہے پھر اس کے وہ چھوڑ کر کے تم نے ایک اور کیوں مسجد بنا دی تو انہوں نے سب کو بیان کیا کیا کہا اللہ کے رسول چونکہ مسجد نبوی ہمارے گھروں سے بہت دور ہے کمزور لوگ بیمار لوگ بڑھے لوگ مسجد تک سردی کے دنوں میں بارش کے دنوں میں نہیں پہنچ سکتے تو اس کمزوری کا خیال کرتے ہوئے ہم نے ایک مسجد ہمارے گھروں کی خرید بنا لی اللہ کے رسول ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری اس مسجد میں آ کر کے نماز پڑھ دیں کیونکہ جب اللہ کے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں نماز پڑھ دیں گے تو وہ مسجد اتھنٹک ہو جائے گی وہ مسجد کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ مسجد پکی مسجد ہے جسے اللہ کے رسول نے نماز پڑھی تو پورے ایمان والے بھی اس میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے لیکن ان کا اصل مقصد کیا تھا یہاں مسجد بنا کر کے یہاں ہتھیار چھپا کر کے رکھنا اور رومیوں کی مدد کرنا یہ اصل ان کا مقصد تھا اللہ کے رسول صاحب سلم سے جب انہوں نے یہ بات درخواست پیش کی تو اللہ کے رسول صاحب سلم کو معلوم نہیں تھا ان کی چالیں تو اللہ کے رسول صاحب سلم نے کہا کہ دیکھو میں اب جنگ غزوہ تبوک پر جا رہا ہوں واپس لوٹوں گا تو پھر میں نماز پڑھوں گا اب تو میں نہیں پڑھ سکتا میں اس وقت جنگ کی تیاری میں ہوں اللہ کے رسول صاحب سلم اٹھ کر مجلس سے نکلے ہی تھے اللہ نے آیت نازل فرمایا ابھی جو خود میں مسرونا میں نے آیت کریمہ پڑھی ولدی نتخذ و مسجد زرارہ کہ جنہوں نے ایک مسجد بنائی کفر کے لیے ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ مسلمانوں میں آپس میں پھونڈ ڈالیں اور کافروں کی مدد کریں اللہ کے رسول یہ لوگ آ کر کے خسمیں کھا کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارا اس مسجد کو بنانے کا مقصد بھلائی ہے اس کے سوا کچھ نہیں اللہ نے فرمایا واللہ یشخذ انہم لقادمون اللہ کے رسول اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ آپ اس میں جھوٹے ہیں اللہ نے اس مسجد کو مسجد زرار کہا اللہ نے خود اس مسجد کا نام مسجد زرار کہا میں رہا مسجد کے اللہ کے رسول گئے نہیں کہا کہ میں جنگ سے آنے کے بعد تمہارے لئے کام کرو گا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان فرمائے کہا لو غزوہ تبوک کے لئے تم کو نکلنا ہے چلو غزوہ تبوک کی تیاری کرو اور ہمیں رومیوں سے مقابلہ کرنا ہے جو اس سے پہلے دو لاکھ کا لشکر لے کر کے آیا تھا لہذا تم تیار ہو جاؤ تو صحابہ اپنی تیاری میں لگ گئے انہی میں سے کچھ صحابہ جو غریب تھے مفلس تھے محتاج تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول ہم لوگ بھی جنگ میں شریف بنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارے لئے سواری کا احتضام فرما دیں ہم آنے کے لئے تیار ہیں جیسا کہ ہوتا ہے بھئی حیدر آباد میں میٹنگ ہے بلور میں میٹنگ ہے یا وہاں اجتماع ہے وہ ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم آنا تو چاہتے ہیں لیکن اخراجات کے لئے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ٹکٹ کے لئے پیسے نہیں ہیں اگر کوئی انتظام کر دے گا تو ہم آنے کے لئے تیار ہیں بات ایک مثال دے رہا ہوں تو ایسے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اللہ کے رسول ہم بھی جنگ میں شریف ہونا چاہتے ہیں لیکن ہماری مجموری یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے 
اللہ کے رسول ہمارے لیے سواری کا انتظام کروا دیں اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی حالت بڑی تندستی کے اندر تھی مسلمان بڑی محتاجی کے اندر بڑی ہی مفلسی کے اندر موجود تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جنگ لڑنے کے لیے سامان نہیں ہے جانے کے لیے سواریاں نہیں ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معذرت چاہتے ہوئے کہا کہ لوگوں میں تمہارے لیے سواری کا انتظام نہیں کر سکتا لہذا جو جس کے پاس انتظام ہے وہ جنگ کے لیے آ جائے اور جس کے پاس نہیں ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ جائے یہ صحابہ جب جانے لگے تو اپنے آنکھوں سے آنسوں بہاتے ہوئے نکل کر جانے لگے اللہ کے رسول کے گھر سے اللہ نے فوراً آیت کریمہ نازل فرما دی فل تلا ابھی احمد ہوں مارے اللہ نے آئے تھے کریمہ نازل فرما دی اللہ کے رسول آپ نے ان سے کہا کہ میں تمہارے لیے سواری کا انتظام نہیں کر سکتا اللہ کے رسول جب وہ مجلس سے جانے کے لیے نکلے حضن اللہ یہ ہندوکون تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے نبی کو معلوم نہیں تھا اللہ نے آیت کے ذریعے سے بتایا اللہ کے رسول یہ لوگ جب نکل رہے تھے تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور زبان سے کہہ رہے تھے اگر ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم اللہ کے راستے میں خیرات کر کے جنگ کے اندر شریک ہوتے بڑے افسوس کے ساتھ روتے ہوئے اپنے اوپر ملال کرتے ہوئے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے کاش اگر پیسہ ہوتا تو ہم جنگ میں شریک ہوتے یہ الفاظ یہ باتیں اپنی زبان سے کہتے ہوئے جا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کی اطلاع دے دی محترم حضرات جب غزوے تمو ختم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ جو لوگ جنگ میں شریک ہوئے ہیں اس جنگ کے اندر غزوے تمو میں جتنے لوگ شریک ہوئے ہیں جن کو جتنا ثواب ملا ہے ان لوگوں کو جو مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ نے ان کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمایا ہے جتنا تمہیں یہاں پر اللہ نے عطا کیا صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم نے جنگ میں جنگ میں شرکت کی مصیبتیں پریشانیاں اٹھائی واپس آ رہے ہیں تو اتنا بڑا ثواب ہم کو مل رہا ہے وہ لوگ بغیر جنگ کیے کہ جنگ کا ثواب اللہ نے ان کو کیسے عطا فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی نیتوں کو دیکھا کہ ان کے پاس پیسہ تو نہیں تھا لیکن ان کی سچی نیت تھی کہ اللہ جج بمانفقون اللہ اگر ہمیں پیسہ دے گا تو ضرور ہم اللہ کے راستے میں خیرات کر کے جنگ میں شریک ہوتے اللہ نے ان کی نیت کی وجہ سے ان کا وہ ثواب کا اللہ نے جنگ کا ثواب عطا کروا ہے کیا معلوم ہوا اس حدیث سے اس واقعے سے معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی کی نیت اگر اچھی ہو اگر اس کے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اگر اس کے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں لیکن اگر اس کی نیت اچھی ہو تو اللہ اس نیت کی وجہ سے اسے اس ثواب کا عدل اس کو ضرور عطا فرما رہا ہے تو کم سے کم ہمیں نیت کرنی چاہیے اچھے کام کی بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعید نے جب اللہ کے رسول کا اعلان سنایا کہ اللہ کے رسول نے کہا لوگو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ ایک ہزار نہیں دو ہزار نہیں مالکین بیان کرتے ہیں احادیث میں آتا ہے تیس ہزار صحابہ کا رشتر جرات تیار ہو گئے یہ جتنے بھی اللہ کے رسول نے جنگیں کی تھی ان میں سب سے بڑا لشکر اگر کوئی تھا تو اسی غزوے تبور میں تھا اس سے پہلے تین ہزار پانچ ہزار دس ہزار تک جنگ میں جاتے تھے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ تیس ہزار کا لشکر جمع ہو گیا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تیس ہزار لوگ جمع ہو گئے ہیں ذرا تصور کریں تیس ہزار لوگوں کا بیان سننے میں بہت آسان دکھتا ہے تیس ہزار لوگ جمع ہو گئے جنگ کے لیے نکل رہے ہیں ایسا تو نہیں کہ ایک ہی دن میں جنگ لڑ لی اور آ گئے یہاں سے انہیں تقریباً دو سو کلو میٹر تک فاصلہ طے کرنا ہے سواریاں نہیں ہیں ہتھیار نہیں ہیں اور پھر تیس ہزار لوگوں کے کھانے کا انتظام کرنا ہے یہ بڑے اہم نکات ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے صرف جنگ کا نام سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں جنگ ہو گئی ایسا نہیں تیس ہزار لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا تھا اللہ کے رسول صاحب وسلم نے دیکھا کہ صحابہ مخلصی کی حالت میں ہیں اب تیس ہزار آدمی روزانہ دو تین ٹائم کا کھانا انتظام کرنا کوئی معمولی بات ہے اور پتہ نہیں جنگ کب جائے گی کب وہاں سے ختم ہو کر کے لوٹیں گے کیا ہوگا پتہ نہیں 
تیس ہزار لوگوں کے کھانے کا انتظام کرنا ہے اور پھر ان کے لیے ہتھیار ہیں اور وہاں تک پہنچنے کے لیے سوالیوں کا انتظام کرنا ہے سوالیاں بھی موجود نہیں ہیں کیا کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اعلان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر کھڑے ہوئے مسجد نبوی میں اور آپ نے فرمایا من جہزا جی سر عسرتی فلح الجنا اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا لوگوں تم میں سے کون ہے جو اس جنگ کے لیے جسے جی سر عسرا کہا گیا تندستی والی جنگ تندستی والا لشکر جس کے پاس کچھ نہیں ہے محتاجی والا لشکر اللہ کے رسول نے اسے ٹیٹو لگا فرمایا فرمایا من جہاد جئی شر عسرتی فلح الجنا جو آدمی اس لشکر کے لیے انتظام فرمائے گا اللہ کے راستے میں خیرات کرے گا فلح الجنا اللہ کا نبی اسے جنت کی بشارت دیتا ہے کون ہے تم میں سے جو اللہ کے راستے میں خیرات کر سکتا ہے لاؤ مانگ کو اعلان فرمایا اللہ اکبر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے سیدھے اس وقت سونے اور چاندی کے معاملے میں سونے کی قیمت سے زیادہ چاندی کی قیمت اس وقت زمانے میں زیادہ تھی آج سونا مہنگا ہے چاندی سستی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاندی مہنگی تھی سونا سستا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئے اور تیس تیس ہزار اشرفیاں تیس ہزار دینار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے آئے تیس ہزار اوقیا چاندی کے سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور کہا اللہ کے رسول میری طرف سے یہ خیرات ہے میرے طرف سے اللہ کے راستے میں صدقہ ہے اللہ کے رسول یہ میری طرف سے مان ہے حضرت عاصم بن عبدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ اپنے باپ کو گئے اور اللہ اکبر تیرہ ہزار کلو کھجور تیرہ ہزار کلو ایک کلو دو کلو نہیں تیرہ ہزار کلو کھجور اپنے باغ سے اٹھا کر کے لائے اور اللہ کے راستے میں انہوں نے خیرات کر دیا پھر اللہ کے رسول کھڑے ہو کر کے آواز لگاتے ہیں من جہزا جئی شروع سرتی پر اہل جنہ کون ہے تم میں سو اللہ کے راستے میں خیرات کرے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے انہوں نے اعلان سنا تو کہا کہ دیکھو آج تک ایسا ہوا ہے کہ ابو بکر ہر معاملے میں ہر نیکی کے معاملے میں مجھ کو پیشے چھوڑتا ہوا گیا ہے لیکن آج حضرت عمر کہتے ہیں اس وقت میری حالت بہت اچھی تھی مالی حالت اچھی تھی کہتے ہیں کہ آج میں کسی بھی طرح سے ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا کیونکہ ابو بکر کی حالت اس وقت مال کے معاملے میں بہت تیڑی ہے بہت کمزور ہیں آج میں ابو بکر سے مال کے معاملے میں بڑا اچھا ہوں کہتے ہیں کہ آج میں ابو بکر کو نیکیوں کے معاملے میں چھوڑ دوں گا پیچھے سیدھے گھر گئے گھر سے جو مال ہو سکتا تھا سب اٹھا کر کے لیا لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے یہ جو مشہور واقعہ ہے اسی جنگ تبو کا واقعہ ہے مال لے کر گیا اللہ کے رسول کی خدمت میں رکھ دیا اللہ کے رسول نے فرمایا عمر کیا لے کر کے آئے اور گھر میں کیا چھوڑ دیا حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول گھر میں جتنا مال تھا اس میں سے آدھا مال میں نے اللہ کے راستے میں خراب کر دیا جتنے بھی چیزیں تھی ہر ایک کا میں نے آدھا آدھا حصہ کر دیا آدھا گھر میں رکھا ہے اور آدھا مال اللہ کے راستے میں لے کر گیا ہے ابھی تھوڑی دیر گزری تھی عمر کہتے ہیں دل میں خوش تھا میں کہ آج ابو بکر کو میں نیکیوں میں پیچھے چھوڑ دوں گا اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں اپنا مان لے کر کے حاضر ہوئے اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر کیا لے کر آئے ہو کیا چھوڑ کر کے آئے ہو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول گھر میں جتنا مال تھا وہ تمام میں نے اٹھا کر کے لا لیا ہے اللہ کے رسول پورے مال کو میں نے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر گھر میں گھر والوں کے لیے تم نے کیا چھوڑ دیا ہے فرمایا اب اللہ و رسول فرمایا اللہ کے رسول میں نے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے اس کے سوا میرے گھر میں کچھ نہیں اللہ اکبر حضرت عمر اس کو کہتے ہیں اللہ کی قسم زندگی میں کبھی میں ابو بکر سے نیکیوں کے معاملے میں سبقت نہیں لے سکتا میں نے بہت کوشش کی کہ کہیں ابو بکر کو نیکیوں میں پیچھے چھوڑ دوں نہیں چھوڑ سکا آج بہترین موقع تھا میں سمجھ رہا تھا کہ آج میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا قسم خدا کی میں زندگی میں کبھی ابو بکر کے آگے نیکیوں سے بڑھ نہیں سکتا 
یہ تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات اللہ کے راستے میں نبی نے آواز دی اللہ کے راستے میں خیرات کر رہے پھر اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر آواز دی کیوں تیس ہزار کے لشکر کے کھانے پینے کا انتظام ساز و سامان کا سواریوں کا انتظام ہونا ہے اب کچھ لوگ مان لے کر آ رہے ہیں کوئی پیسہ لے کر کے آ رہے ہیں پھر نبی نے آواز لگائی اے لوگ وہ کون ہے من جہر جائی سر اچھرت پر ہوں جنہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں ایک سو اونٹ اللہ کے راستے میں خیرات کر دے اللہ کا نبی اسے جنت کی بشارت دیتا ہے اے تم میں سے کوئی اللہ اکبر اسی وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت اونٹوں کا خافلہ تجارت کا ملک شام کو جا رہا تھا اللہ کے نبی کی آواز سنائی دی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی کہا اللہ کے رسول میں اپنے طرف سے سو اونٹ ماں ساد و سامان کے صرف اونٹ نہیں پورے ساد و سامان کے اوپر جتنا سامان ایک اونٹ کے اوپر آ سکتا ہے جتنا سامان رکھا ہوا ہے اللہ کے رسول سو اونٹ اللہ کے راستے میں خیرات کرتا محترم حضرات یہ اونٹ کی قیمت جانتے ہو کیا ہے آج کے حساب سے اس دور کے اندر گھوڑا بھی تھا گدھا بھی تھا گدھے کی مثال آج کے دور میں سمجھ لیجئے کہ ایک سیکل کی مثال ہے اور گھوڑے کی مثال ٹو ویلر جو ہمارے پاس بائک رکھی ہوئی ہے اس کی مثال ہے اور ایک اونٹ کی مثال ایک کار کے برابر ہے آج کے دور کے حساب سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سو اونٹوں کو اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا یعنی سو کاروں کو اللہ کے راستے میں خیرات کر دے ایک اونٹ کی قیمت کیا ہو سکتی ہے اللہ کے رسول پھر کھڑے ہوئے فرمایا تو میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں اور سو اونٹ کو اللہ کے راستے میں خیرات کرے میں اس آدمی کو جنت کی بشارت دیتا ہوں ہے تو میں سے کوئی پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کر کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول اور سو اونٹ ماں ساز و سامان کے میں اللہ کے راستے میں خیرات کرتا ہوں مجھے جنت دے دی ایک نہیں دو نہیں تین نہیں اللہ پر اللہ کے رسول نے ممبر رسول پر کھڑے ہوگا سات مرتبہ آواز لگائی کون ہے تم میں سے کون ہے تم میں سے ساتوں مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کھڑے ہو گئے سات سو اونٹ اللہ کے راستے میں خیرات کر دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آواز لگائی کون ہے تم میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے دس ہزار درہم و دینار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر اور دے دیا اللہ کو دس ہزار دینار و درہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں حضرت عثمان کے پیسوں کو لیتے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں ڈالتے دوسرے سے بھی اس ہاتھ میں ڈالتے اور فرماتے خط تو خط تو یا عثمان اشد اللہ کا بن جنہ عثمان بس کرو بس کرو میں گواہی دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو ماں ذرہ عثمان ماں عمل بعد الجوم خط کو اللہ کے رسول اپنے ہاتھ میں پیسوں کو لے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لوگوں سن لو تم گوا رہنا آج کے بعد سے میرا عثمان کوئی نیکی بھی نہ کرے تب بھی اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کر کے رہے گا اور اسے جنت میں داخل ہونے سے دنیا کی کوئی چیز روک نہیں سکتی سوائے اللہ کی اللہ یہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عیسیٰ و قربانی اللہ کے راستے میں خیرات کرنا کیوں حالات وہاں اس وقت اتنے تنگ تھے کہ صحابہ کے پاس سواریاں موجود رہی ہیں اللہ رب محترم حضرات مرد تو مور مرد تھے عورتیں بھی کہاں پیچھے ہو سکتی ہیں اللہ کے رسول اعلان فرمایا اے عورتوں کی جماعت اللہ کے راستے میں خیرات کرو اللہ کے راستے میں خیرات کرو جنگ کے لیے نکلنا ہے عورتوں نے دیکھا کہ ہم جنگ میں تو شریک نہیں ہو سکتے چلو اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں اللہ اکبر نبی کا اعلان ہوتا ہے کون ہے جو اللہ کے راستے میں خیرات کرے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں کسی عورت نے اپنے پیر کی پٹیاں لا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دی کہا اللہ کے رسول یہ اللہ کے راستے میں خیرات ہے کوئی اور عورت آئی کسی عورت نے اپنے ہاتھوں کے کنگن اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دی اللہ کے رسول یہ جنگ کے لیے میرے پاس سے خرطہ ہے کوئی عورت آئی اپنے اموٹیاں لا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں دے دی کوئی اور عورت آتی ہے کام کی بالیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتی ہیں اور کوئی عورت آتی ہے گھر کا جو کچھ سامان ہو سکتا ہے اپنے شوہر سے جو پیسہ لے کر کے بچا کر رکھتی تھی وہ پیسہ لے کر آتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہے اللہ کے رسول یہ میرا پیسہ ہے میں اللہ کے راستے میں خیرات کرتی تو مرد تو مرد تھے عورتوں نے بھی اس جنگ کے اندر 
پیچھے ہو کر کے کوئی ایسا سبق نہیں دیا کہ وہ پیچھے ہیں بلکہ امت کو سبق دیا کہ جب اللہ کے دین کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو جہاں مرد آگے ہوتے ہیں وہاں عورتیں بھی سامنے رہتی ہیں یہ سبق اور انہوں نے اس وقت پیش کیا تو محتر حضرات یہ غزوہ تبو کے کچھ حالات تھے مختصر انداز میں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بقیہ حالات جو جنگ غزوہ تبو کے ہوئے تھے انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ میں رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں کو یاد رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب اسلام کی خاطر کچھ کرنے کی ضرورت پڑے اللہ کے لیے جب پکارا جائے تو ہمیں اپنے جان اور مال کو اللہ کے لیے پیش کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم فرفعنا وریا امی آیات ودشر الحکیم انہو تعالی جواد خریم ملک ورحمن ورحمن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه